，上朝万里神剑，有声有色什么？造反！皇上，杀了他们！呀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！别杀！我给你暗影王界，天子王界，你就新的暗界之主，统治整个暗界，将你发过我。如今整个暗界听你统治，我也誓死效忠于你。杀了你，这些也是我的。师傅的要求已经全部达成，我终于可以回归普通人的生活了。鱼儿，等着我。师弟。炎黄传来消息，你的那位救命恩人萧月儿正在招亲。招亲？啊啊你没事吧？你醒了。七师姐，往后暗影神殿就交由你来统御，我门下的所有产业都交由几位师姐来处理。那你呢？去炎黄结婚。我不同意，普通的生活，普通的婚姻根本就不适合你。和一个普通人结婚，将是你最错误的决定。如果我真错了，我会来找你们，但是我不会错。周晨，你个没用的废物，就知道偷懒，还站那干什么？赶紧把洗澡水倒了去。妈，你个没用的东西。混了这么多年，还是一事无成。哎呀，可让你倒洗脚水，那都是抬举你。滚啊！看见你我就心烦。妈，我好歹是你的女婿嘛。三年了，你们萧家对我轻则辱骂，重则殴打，这未免也太过分了吧？一点都不过分。像你这样没钱没势的废物，也配当萧家的女婿？也就是阿姨心善收敛，换成是我，早都把你打成残废，扔到大街要饭去。月儿，你就该跟这样的废物离婚。对，月儿，你可不能被这废物给耽误了呀。妈，够了，周深就算是废物，他也是我的丈夫。周少，时间差不多了，咱们去参加同学聚会吧。月儿，怎么？你也想去啊？我们这次同学聚会可是在新院，那可是顶流权贵汇聚的地方，岂是你这种废物能踏足的？你还是乖乖在家倒洗脚水吧。月儿，咱们走。废物，你根本给不了月儿幸福，早点离婚。三年了，月儿，我该还得起。差不多要换了，师姐，我不想努力了。你终于放心了，小陈，你曾经拥有的一切，我们都会加倍给你。明天，我将在江海举行宴会，让所有人都知道。不用
。一旦我的身份泄露，整个东海甚至炎黄都会震动，我的平静生活也会被打扰。师姐，隐藏我的身份，我会在暗中掌控一切。我尊重你的决定，但是江海市那些曾经侮辱过你的肖想，必须要付出代价。宴会必须举行。对了，你要是有时间的话，去一次云月楼，有人在那里等你三年了。月儿，真不知道你当初是怎么想的。周少一直在追求你，你却嫁给了一个只会端茶倒水的妇人。就是，也只有周少这种身份尊贵的人才能配得上我们月儿。呀，你妈热闹！呀，王少，来来来来来来，诸位，给大家介绍一下，这位是我特意请来的大人，万华集团的公子王强，王大少。大、嗯、人。王少，敬你。你敬我有什么意思啊？让他敬。梅姨，相逢就是缘分，喝一杯。没兴趣。哎呦，这有些事情啊，兴趣可以靠钱培养。实话告诉你，老子看上你了，做我的兄弟。你想要什么，我给你买什么。无耻、啊！<笑>还他妈挺辣的，我喜欢。混蛋！他妈竟然敢打我！哎，我说我说我说，兄弟我一个面子，这事算了。<笑>给他妈你面子，你算老几啊？你这个贱人，你他妈是不是想找死啊？我王强想要得到的女人，还没有得不到。这么喜欢看着，回家看你妈去。莫愁，周晨，你怎么来了？你他妈谁呀、啊？你也敢动我？你知道我是谁吗？信不信我他妈弄死你？你也配？就算是头畜生，也不能动我的女人。你，你，你放开我！周晨，你疯了吗？你敢动我手？周晨，你这个废物！你帮不上忙也就算了，你居然还惹事，你害死月儿了！周晨，你快放手，快！是吧？王少，周晨他只是一时冲动，我替他向您道歉，您所有的损失都由我们肖氏集团给您赔偿。<笑>你他妈现在知道求我了？好啊，你们有点狗男女，给我跪下磕三个响头，老子就饶了你们！王少，跪下！王少，怎么闹得这么不开心啊？呃，周姐，杨姐，来来来，来了正好。这小子居然敢在新月楼闹事，还他妈敢打我！敢在新月楼闹事，还他妈敢动手打人！你好大的胆子呀！是不是你先动的手啊？杨经理，其实是王少他。我在问他，你插什么话呀？是我。行，我操，怎么解决？简单，让姓周这小子为了行月龙爬一圈，一边爬一边说：“王少，我错了。<笑>”小子，听见王少的话没有？小子，你最好按王少说的做，否则我让你生死两难。这就是你处理的方式。怎么有意见啊？啊，在整个江海都没有人敢放一个屁。我让你学狗爬啊，你已经是对你最大的仁慈。现在立刻给我爬！你算什么东西？也敢命令我？你小子，你别太嚣张。你知道这星月楼的老板是谁吗？那可是吃龙堂的。老大，中呀，谁？是龙堂，江海第一帮派，周晨，你害死我们了！放心，我会处理。这次是我挡了人，但挑事的却是他。你一来就把屎盆子扣我头上，是觉得我好欺负？对呀、啊，就是觉得你好欺负、嗯。怎么了？在这个世上，谁都拳头大。哼，谁就是真理
，你要不服呀，就把你打服为止。那人，扔出去！谁敢对周先生不敬？不、哦，唐主管，曾大叔，曾大叔，您来的正是时候。这这小子，你这闹事儿，那个要替我做主啊！看来先生还不想暴露自己的身份。周先生，好久不见。哎呦，曾大叔，没想到当初的一面之缘，竟然让您记住了我的名字了。齐阳这是受宠若惊啊！周大少。周氏集团的大少爷，我怎么会忘记？周晨，你看看什么叫大人物？周少可是连赤龙堂都要给面子的人，不是你这个废物能够。你就这么确定钟远飞给的是周启强面子？有的时候真相和你看的不一样，糊弄玄虚，装模作样。周晨啊，你就少说两句吧，说说吧，到底发生什么事儿了？堂主，是这样的。这个小子在这闹事打人，不是的，钟堂主，是汪少太想轻薄我，我丈夫才反击的。那又怎么样啊？我让这个小子下跪道歉。哎，他竟然侮辱堂主和赤龙堂，嗯，这样的货色就应该碎尸万段，沉江未雨。嗯、啊，姓杨的，我让你来新月楼管理。你却狗仗人事，颠倒黑白，还败坏我名声，你信不信？我现在就让你沉香。啊，堂主堂主，我错了，我错了，饶了我吧。还有你，在我的地盘上调戏梁家妇女，来人！啊啊啊、给我把他的腿打断，扔出去！钟钟堂主，我我我一时鬼迷心窍，你饶了我。哎、啊，说那个。呃你你您饶了我，我喝多了，我愿意赔偿，我愿意赔偿。等等，说吧，给我面子，饶了他。为什么钟亚飞总是要看周晨呢？难道他们两个认识？看在周先生的面子上，饶你们两个一次，再有下次。死！为了弥补各位的损失，你们今天所在新月楼的消费，以后一年内免单。你还觉得满意吗？还算满意。钟堂主问你了吗？插什么嘴？钟堂主说的周先生是我，不是你这个废物。周成，不要以为今天的事就这么算了。今天要不是你来这儿捣乱，月儿就不会得罪王少。还好有周少，不然我们也不知道现在。周晨，你还不感谢周少的救命之恩？要我感谢他？对，周晨、啊，你还胡闹到什么时候？我知道你和周少不对付，但是他救了你，你连一句谢谢都不会说。月儿，算了，有的人呢，有娘生没娘养，天生不知。放肆！请钟堂主息怒。周晨他只是有些木讷，不是故意得罪周少的。我替他向诸位道歉。既然月儿都这么说了，那我就不生气了。周晨，你这个只会站在女人身后的废物，还愣着干嘛？赶紧滚！会叫的狗不会咬人。我回家等。月儿，我还有点事儿，先走了。钟亚飞率领赤龙堂。恭迎周先生回归！恭迎周先生回归！恭迎周先生回归！恭天哪，我都看见了什么？殿下，属下在江海等了您三年，您终于回来了。放下暗影殿所有的职务，就为了在这等我？你这是何必呀、啊？只要能守护殿下，我将在所不辞。追我出来，这是还有什么事儿吗？殿下，这是连总让我亲自交给你的，这上面记录了江海所有得罪过你的人。只要你一句话，我们星海集团将让他们家破人亡。尤其是那个周启强，他刚才酿羞辱殿下，我现在就叫人将他碎尸万段。报复就算了，我不会因为那点小事和那帮蝼蚁计较。哎，让星海集团在江海展开合作
第一家就是萧氏集团。是。殿下，这个是星海集团婉言的邀请函，到时候连总也会亲自去。齐师姐要来了吗？殿下，属下先告辞了。周晨，你到底是什么人啊？小陈啊，别忙了，我来坐会儿。哎，还好意思休息？我们萧家不养废物，让他干活那是看得起他，不然你就把他赶出去。小陈，不管怎么说，都是你老丈夫，是我们的女婿，你怎么能这么说话？我可没同意这门婚事，我更不承认这个废物是我女婿。你在我们家混了这么多年，只能在家洗衣做饭。爹，这个话题最后一个，来。好的。三二一，走。我同意。月儿这样的天生娇女，怎么能被一个废物束缚住？阿玉，我保证，只要把月儿叫来。我们周家萧家一合并，一定能够更上一层。周启强，无论插手别人的家事，是会死人的。你个废物也可以威胁我们。我告诉你，这个世界就是强者拥有一切，弱者一无所。只有我才是最适合的，也只有我才能帮萧家更进。你这个废物。我要是能不能？没想到你不仅废物，还喜欢说大话。你以为萧家是你一口气吹起来？就你一个废物，也敢跟周少比？你现在要跟我比是吧？好，那我就让你看看我们之间的差距。这是、啊，这是昨晚万华集团的公子汪强冒犯我之后付出的赔偿。星海集团的晚宴，秦姐，就是世界第一财团星海集团的晚宴。对，能够参加这个晚宴的人，都是江海市的上流，顶级权贵。而这样的秦姐，我周家已经有一张，这一张吧。江伯父，只要你答应月儿跟这个废物离婚，那这个机会就是你小子。郭斌。你快答应周少啊！一来我们可以除掉这个废物，二来我们可以结识江海的顶级权贵呀、啊。这就这么一张请柬，就足以看出你之间的差距。这，就是权贵，一个废物。这可是星海集团晚宴的请柬啊！整个江海市也没有多少人拥有啊！我们萧家缺席的机会就这么没了。周成，你这个废物，想把整个萧家拖下水啊？不就是张请柬邀请函吗？正好，我有一张。你以为你谁呀、啊？这可是星海集团晚宴的请柬啊！你以为厕纸啊？在我眼里，还真不如一张嘴。少废物，你不是有吗？拿出来呀、啊！你今天要拿得出来，我爬着绕整个萧家三圈。好，那你就爬着，睁大你的狗眼，看清楚。这，这是真的？你这个废物，怎么可能拥有星海集团晚宴的请柬？这是假的。假的？伯父，伯母，你们看清楚了，这张请柬可和我拿的请柬不一样。而且，就这个废物，他凭什么得到星海集团的邀请？这肯定是假的。周晨，你个废物，毁了我们一个真请柬，拿一个假请柬来糊弄我们，我们萧家这次被你给坑死了。周晨。
，你到底为什么要拿一张假的请柬？你知不知道我拿着它去参加宴会会有什么样的后果？月儿，你别激动，万一这个请柬是真的呢？芊芊，你就是太天真了，你没听周少说吗？这就是假的。月儿，你宁愿相信他，也不相信我吗？你让我怎么相信你？三年来你一事无成就算了，但是你不应该记恨周少呀。我记恨他。呸！算了，我根本不想听你解释。小陈，这次你确实是太冲动了。你还站着干什么呀？赶紧滚啊！周少，周晨确实有做的不对的地方。但是我是不会因为一张请柬就跟他离婚的，你所有的损失都由我来承担。月儿，在你眼里我就是这么小气的人。放心吧，请柬我周家还有一张，到时候带你一块去。周晨，你别走那么快嘛，你的请柬还没拿呢。你要是不要，我就拿走了。这可是假邀请函，你就不怕丢人吗？他们不信你。我信。感谢大家在百忙之中抽出时间来参加我们星海集团的晚宴。中堂主，您客气了。能参加星海集团的晚宴，是我等莫大的荣幸啊！星海集团可是世界第一财团，我们应该感谢中堂主给我们机会展示。不必感谢我，要不是因为我们集团的大人物，我也不会给你们这些小角色机会。大人物。能被中堂主称为大人物的，莫非是那个？我的偶像，星海集团董事长、商界女王连宁云。据说这位连总挥手间就能颠覆一个小国的经济，这可是真正的大人物。哎，月儿，你要是能被这个连总看得上，那我们萧家真的就是平步青云，飞上枝头了。堂主，把黑心邀请函的规格到。好，诸位肃静一下。我们的大人物来了，怎么会是他？难道周晨就是中堂主口中的大人物、啊？不可能，一个拿着假请帖的废物，他也配？周晨，我不管你用什么方法进来的，这个地方不是你这个废物能来的，赶紧给我滚！这是星海集团的晚宴。你算什么东西？也敢算是瞒我？让我说第，别让我说第二次，我滚，不然，虽然把顶装中少，信不信我分分钟灭了？宋静，敢在这里闹事？兰州还有没有周亚飞？还有没有星海集团？你们想找死吗？钟堂主，这一切都是周晨擅闯宴会厅造成。钟堂主，这都是误会，我替周晨向您道歉。周晨。还不赶紧跪下给周堂主道歉！让我跪，他受得起吗？给脸不要脸的废物！好，我今天就替周堂主给你点教训。啊！连总到。周晨，还不快放手！啊啊！周晨，现在知道怕了，老子还以为你多牛逼呢。当着连总的面，你再来啊！我要揍你，谁都拦不住。周晨，你到底闹够了没有？要是得罪了连总，我们萧家都得完蛋。周晨，你还是消停点吧。连总不是我们招惹的。废。连总。欢迎大家来参加我们星海集团的晚宴。我举办此次晚宴是为了宣布一件事情：我们星海集团将全面进驻江海，同时我们将筛选一批公司来进行投资。天哪，星海集团！看来你们这么想和星海集团合作呀？懂个屁呀、啊！只要跟星海集团合作，你乌鸦也能变成凤凰。你根本就不懂星海集团这几个字的含金量。看来周少很懂啊。但你懂又怎么样？你只能站在这儿，像跟韭菜一样，任由星海集团挑选。周成，你他妈哪有脸嘲讽我呀？你有本事就让星海集团投资萧氏集团
，能吗？我能。周晨，你连跟连总说话的资格都没有，你凭什么在这儿大放厥词？周晨，你到底闹够了没有？你一事无成，我不怪你，但是你不应该当着这么多人的面说这种大话。你这样做只会让我更看不起你。你还是不相信我？好，要我相信你是吗？那你就让连总宣布我们萧氏集团成为星海集团的合作方，我就相信你。月儿，你就别为难他了。他周成今天要是能让星海集团和萧氏集团合作，老子现在就跪在这儿学狗叫。我宣布，星海集团在江海的第一家合作商是萧氏集团。萧氏集团怎么会是他们？这明明是一家小公司而已啊！竟然真的是我们萧家，是巧合吗？哎，玉儿，我们萧家发达了呀！哎，你现在应该学狗叫了。你现在可以学狗叫，要我帮你吗？王王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷。你们是在质疑连总吗？你们是想找死？什么时候你们这群蝼蚁也敢挑战我星海集团的威严了？和你们的合作不是商量，是通知。服从我，不然死。我要是不服呢？星海集团董事长连凝云，好大的威风！你能杀了我？薛少，你怎么来了？我只是传个话。我老大说了，星海这个项目，他要。我要是不同意呢？要我和你们修罗堂开战吗？你不给也没关系，我们修罗堂开口，谁敢要？谁敢？我敢！我敢！周晨，你在胡说什么？那可是修罗堂的人，你不要命了？我完了完了！得罪了修罗堂，我们萧家死定了呀！我会处理的，属于你的东西，谁都不能抢走。真的是无可救药。小子，和我们修罗堂抢东西，我现在就可以要了你的命，连我老子也保不住你。抢就抢了，我还要和你打个报告。狂妄，在江海还没有人敢和老子种树。杀了他！求你饶了周晨吧，他只是脑子一时糊涂，乱说话。美女，你想救他也不是不可能。来，让我消消火，我可以考虑方案。跪下来，爬过来。你还愣着干什么呀？啊！你不跪，他就死。你的呢？我改变主意。等等，我改变。<笑>小子，现在这么做，晚了。得罪我们修罗堂，要必须死。不不不，我的意思是我改变主意了。你，给我跪下。不行。周晨，你真是疯了！你非要把我们一家人害死，你才甘心吗？周晨，你别说话了。大人，他的脑子有些问题，所以闭嘴！算什么东西？居然让我给你下了跪！修不瓦，羞辱修罗堂！今天就算你连凌云在这里，必须死！杀了他！他们知道我是谁吗？你他妈知道动我的后果吗？什么后果？啊！你们，我问你什么后果？告诉我！我要杀了你，杀了你的家人，你的朋友，都得死！我、啊、会大错、啊。那刚才不是很疼吗？现在呢？宗、啊、臣，你快住手！你疯了吗？你要是杀了薛生，我们萧家会被陪葬。你真想把我全家人都害死吗？我敢动手，就能保住萧家。
么可忍了，杨医生啊！真的对不起，我替周晨向您道歉。你所有的损失，我们现在都能赔偿，只要你们原谅我。我站住！你们老子想找上人吗？我让你们全家都死，都死！你信不信我让你现在就死？周迟，你快住手！杀你！不然，我把你记住了，我没没完！星海集团第一合作商就是萧氏集团，还有谁反对？师弟，我是看在你的面子，才和萧氏集团合作的。我很不喜欢萧家人，如果他们被修罗堂针对，我是不会出手的。师姐放心，我会处理的。还有一件事要告诉你，当初你刺杀的那个血徒没死，一刀刺中心脏都没死。血徒的心脏长在右边，才得以逃脱。现在他门下的修罗堂势力遍布龙城，即使是我，也难与之抗衡。你好自为之。遇到麻烦可以找其他几位师姐，我先走了。周成，怎么，抛下我想一个人走啊？你还没走呢。拜托你搞清楚啊，是你把我送过来的，难道不应该把我送回去吗？行，上车吧。周成，你和连总认识？你在说什么呢？你少装算了，你不但和连总认识，就连今天的合作机会，你对圣母要来的多。别否定啊！你骗我！行，上车吧，大侦探。周晨，周晨，赵芊芊，你们在干什么？你们这对狗男女，反了反了！周晨，你个赘婿，居然敢出轨！还有你赵芊芊，你简直就是个不要脸的烂货！阿姨，麻烦你嘴巴放干净，你说谁烂货呢？难道我说错了吗？你连周晨这样的废物你都敢要？你不是烂货，你是什么？周晨，赵芊芊，你们太让我失望了！鱼儿，你听我解释，还是解释什么呀？我把你当闺蜜，居然勾引我老公，还有你周晨，狂妄自大、做事冲动，这些我都可以不计较。但我没想到你居然背叛我！你把事情搞清楚之后再说，行。我没有做任何对不起你的事儿。所以金人仓去货了吗？你还在讲？难道非要我把你们捉奸在床，你们才承认吗？周晨，你真的太过分了！我再三次，我只是送赵芊芊回家。如果这都算出轨，那你算什么？凭什么你能和周启强一起参加宴会，一起参加同学会，我就不行吗？是谁过分？上车！上车！周成这个废物，今天敢明目张胆给你戴绿帽子，明天指不定他能做出点什么事。难道你真的要全江海市都知道你被戴绿帽子之后，才可能？够了！我不相信他们是这样的人。况且，现在也没有证据证明周成出轨。都已经这样了，还不算？不行，我要去跟周晨亲口解释。哎呀！多危险吗？周晨，我们刚才都有些冲动，现在静下来好好谈一谈，可以吗？好。啊！啊救命啊！救命啊！啊！撞死人了、啊！你妈的老东西，敢碰老子的车！起来！你想干什么？你他妈还想揍人是吧？
，你不想老子现在就捏死！我知道你们是碰瓷的、啊，想要多少钱？给你的五千，一万少一分，你们都离不开这儿。好，一万就一万。先给老子拿两万，再放人。你个老东西，你看你的狗命值不值两万？现在是四万，你们要是不给。啊！现在就去了他的手。哎、啊啊，你先别激动，我给你。不能给，还看不出来？这两个人就是无赖。给他四万，他张口就要八万，这是个无底洞。要成你个卑鄙无耻、下流的混蛋！哎，那你说怎么办？周生现在在他们手里，一点忙都帮不上，还在这说风凉话，你真的太过分了。要是没有我，你哪来的机会和星海去他合作？现在把我扔到一边。好好照顾你的周少啊！走啊！周深，你个混蛋！我也觉得他是个混蛋。<笑>大哥，大哥，不要，你给我走开！他们这么一个大美女放在这街边儿，周成他真不是个东西。<笑>不过你放心，接下来有血手割我疼。嗯嗯嗯，来人，把他们给我带走。哎，小陈回来了，好样的！来，坐坐坐。<笑>这次你们参加星海集团的晚宴，拿下了星海集团的合作名额。小老太爷准备利用这次机会啊，开展新项目。明天就准备举办家族大会进行商议，到时候你一定要去参加的。我就不去，我又没什么用。哎，不行，你是小家的一份子，必须要去参加的。哎，对了，你妈他们呢？怎么还没回来？可能去送某人了吧。月儿。算了啊！<笑>我都查了，那个周晨就是你们萧家的上门女婿，而你萧月儿就是他老婆。我的宴会厅早就说过了，只要跟周成有关系的都得死。<笑>你要怪，你就要怪那个周晨吧。大<笑>人是不是误会啊？我跟周成没关系啊，你你要不把我放了？哎，周、哎、成，哎，怎么跟你有什么关系啊？你是不是老子说错了吗？我我没错，没有是吧？没有你他妈喊叫，没有你他妈喊叫，还是我喊啊！我痛死你我！周成，喊，别打了，周成，没事吧？大人，小弟不伤害他。你要什么，我都可以给你。<笑>真的什么都可以吗？我要你可以吗？嗯。不要！我已经是有老公的人了，我知。<笑>我知道，要不然我对你还没兴趣呢。<笑>放开他！你给我拖，你自己拖，拖什么你呀啊,啊！老子让你自己拖，就是给你面子，是看得起你。拖，我真的做不到。哈<笑>你他妈个贱货！你别人老子自己动手，你还耍赤膊哥啊！把未来的，去手！你
你就这么着急死啊？<笑>周晨，老子等你很久了，终于来了，出来。周晨，你不是很能打吗？你给我打一个看看。月儿，没事吧？都什么时候了，你还关心那小娘们儿？启强，没死的话，就带着他们先走。啊他的胸口还疼啊！你就是中毒的啊啊！月儿，妈，没事吧？周晨，你还有脸胡理我？妈，你是什么意思啊？周晨，你个狗东西，你到现在还在装傻！要不是你招惹了修罗塔，我们能这样吗？现在好，我们替你挨打，替你受罪，你在外边却和那个赵芊芊那个臭婊子调情，你给我滚！我们萧家养不起你这种白眼儿了。妈，这件事是我不对，但我是第一时间去救的你们，虽然让你们受伤了。我，你放屁！救我们的明明是周少。好，我问你，人是你救的吗？回答我。是。是大早毛皮呀，什么功劳都往你身上揽。那我问你，我们是怎么救的？靠你的势力，还是靠你的实力，还是靠你这张骗人的嘴？那个周晨，你还有无理取闹到什么时候？无理取闹？难道不是吗？我不怪你在宴会上得罪修罗堂的人，我也不怪你送芊芊回家，但是你是怎么对我的？但是你是怎么对我的？我被碰瓷的时候你在哪？我被绑架的时候你又在哪？就连我差点被玷污的时候，你在哪儿？连我醒来第一眼看到的人都是周启强，而不是你周晨。一直以来都没有尽好一个做丈夫的责任，你有什么资格埋怨人家周少？或许我不够尽责，但我没有说谎。救你的人是我，不是周启强。够了，周晨，你不要再说了，立马给我滚出去。玉郎，滚！月儿，你早该让这种人滚了。这种人除了惹祸，什么都不会。你不但让他离开，你更应该跟他离婚。对啊，月儿，你也看到了，一直护你的人是我。周少，你救了我，我很感激你。但是周晨才是我认定的丈夫，虽然他现在让人很失望，但是我相信他一定会改的。笑吧。哟，这不是我表姐的废物老公吗？怎么，你也想进议事大厅啊？李青，胡说什么呢？这议事大厅呢，是我们萧家最重要的所在。区区一个旁门的赘婿，你有什么资格进去？周晨，还站在这里干什么？你还不嫌丢人吗？滚出去！我想在哪儿，凭什么要听你的？凭这里是萧家，听我姓萧，你这个旁门外姓就得听我的。废币吧！萧家现在的化石人是老派人，你就算想命令我，也得再等几年。我看你未必等得到我。你，宗臣，你怎么来了？这不是你该来的地方。
啊，这是我让他来的。他虽然是上门女婿，但也是咱们萧家的一份子嘛。他当然可以来了啊！你放屁，老二，你和你这女婿一样，都是彻头彻尾的混蛋。你以为这是什么地方？什么牛鬼蛇神都可以进去。你那家没脑子吗？咱们不是一家人，为什么要骂自己？看来你也没什么脑子。周晨，我看你是吃了雄心豹子胆了，竟然敢这么和我爸说话，你还有没有一点规矩啊？那是你爸，不是我爸。像这种倚老卖老的东西，我没揍，这是我最大的规矩。周晨，你疯了吧？我是你大伯，你信不信？我现在就把你赶出萧家。大伯又怎么？要是你再在这卖弄权威，信不信我每年去你坟头上猫？你。你没事吧，小郭斌？你还不把这长幼不分的王八蛋赶走？你们二房是想造反吗？周晨，这里不是你该撒野的地方。就是，你也太不像话了！赶紧去，回休息室，反省去。小郭斌，你就这么让他走了？啊，啊大哥，我这小陈他是个孩子，你跟他计较什么呀？小郭斌。混蛋！本来念在兄弟的情义份上，这是你自寻死路。今天会议结束之后，我把你们二房彻底赶出去。走。弟妹，这个是价值百万的白银手镯。哎呀，看，看，看，还有这个，是世界知名设计师专门打造的，看，宝石项链。这个，这个是百年一遇的极品野山参呀！哎呀，这一些都是我的好女婿啊，海东他送给我的。我经常给大家说呀，别买这些贵重的东西啊，送给我。可是他就是不听啊。妈，这不过就是一些普通玩意，你喜欢就好。妈当然喜欢，弟妹<笑>你也喜欢吧？<笑>我对这些不感兴趣。也对啊。周成，跟那个有二婶买更好的礼物，你看不见这些，很正常。这你就说错了，那谁不知道呀？那周成的废物连个工作都没有，恐怕呀，就是得把他自己卖了，连这个身的那个肩啊都卖掉了。不会有这么废物的人吧？啊，连给自己丈母娘买点东西都做不到。哎呦，那他还有什么资格做我们萧家的女婿啊？嗯你看看，哎，说我曹操啊，那曹操就到了。哎，弟妹，嗯、你的这位女婿，你看看，你这个废物来这儿干什么？我们二房的脸都被你丢尽。哎呀，弟妹，别这么说。那周成呀，那废物啊，是废物的一点，可是啊，也不是一无是处嘛。海东，你公司最近发展的不是挺不错的。看看能不能让周成去公司给你帮个忙？可以啊，我们公司现在正好有供求的，还挺适合周成，工作轻松，赚钱也多。什么职位？合不合适啊？我可以让周成去试试啊。洗厕所啊？你什么意思呀、啊？哎呀，马生，我什么意思、啊？你还不知道？我们公司啊，那可都是一些精英，从事的都是一些高端。这洗厕所最适合你这，这毕竟垃圾只能和垃圾在一起。周晨，来我公司洗厕所，只要你洗干净，我一个月给你十万。姓夏，周晨虽然废物，但他是我女婿，你算什么东西？也敢侮辱他？弟妹，你生这么大的气干啥？一闭眼全走。就是，要不是啊，看在我们是亲戚的份上，你连去我们公司扫厕所都不你干什么？洗厕所呀？我看你的嘴就像厕所一样臭，我帮你清洗。你最臭是吧？最臭！周晨，你给我住手！周晨，住手！住手！你没事吧？你没事吧？周晨，你个王八蛋！你竟然敢打我女婿，你不得好死！哎
还有你，你这个贱人，纵容你的女婿打我的女婿，我要杀了你！你也需要清理是吧？我、啊、你，你这个废物竟然敢打我！我告诉你，你等着！家庭会议结束了，我保证让你们全家诛出萧家。不听劝，等等，等等，等等，周慧，你什么意思？什么意思？今天的家族会议就是星海集团跟我们萧家的新项目合作。哎，我知道啊，你们二房为准备这个新项目，准备了很久。可是你别忘了，我们大房也在准备着。那这个项目呀，是归我们大房，你们呀，就得逐出小项。不可能，星海集团的项目是我们拿出来的，是我们二房的。哎呀，哎呀，星海集团这个项目呀，是给萧家的，不是给你们二房。如果呀，你现在呀跪下来求我，或许啊，我会给你们一处房产。就不至于今天晚上流落街头当乞丐。哎呀，九八八蛋，你竟然敢打我！信不信我找人弄死你？哎、不行，我要去找国斌，我要去找老太爷。妈，这事找谁都没用，交给我，我能解决。你能怎么解决？难道你要给老太爷一个嘴巴子吗？根本就指望不上你。哎，事情大家都清楚了，我直说吧，谁能拿出最好的项目，谁就萧家下一代的家。不要说我偏心，你们提交上来的项目都叫做文神医来评判，谁先来？我，爷爷。早在半年前，我就已经开始让人研制古方龙血丹了。现在已经到了最后的冲刺阶段，最多只需要三周就可以研发成功了。文神医，这是资料。龙血丹，这是回血的上乘丹药。如果萧家能发展此项目，肯定能够占据整个江海的市场。呵呵，还算有些本事。爷爷。这个项目我已经策划好久了，保证万无一失。让我们二房和星海集团合作才是最好的选择。等等，小雨儿，你是不是高兴的太早了？我们大房还没有说话呢，还轮不到你们这些废物发言。爷爷，我们大房给出的项目也是古方龙血丹，不过我们已经研发成功了。这怎么可能？没有什么是不可能的。你以为谁能像你们二房一样废物，空占着我们萧家的资源，却只知道吃白食？死后理清你无耻，你居然偷窃我的项目！你放肆！小雨儿，怎么能诬陷你的位置？同样是龙血丹，你们正在研制，人家大房已经研制成功了，是谁偷窃？你和你那个废物丈夫，想让我们萧家成为江海的笑柄吗？妈。我看老二一家呢，根本不适合管理我们家族的事务，不如让他们交出手中的。我赞成，二房就是我们萧家最大，必须把他们赶出萧家。赶出萧家！赶出萧家！赶出萧家！我看谁敢！哎呦，我以为是谁呢，原来是你这个废物！你以为你是什么东西啊？你配否定我们萧家的资源？胡闹！我们二房把这当什么地方？胡作非为，偷窃项目，不知悔改，大闹议事厅！我现在就把你们赶出萧家！慢着，陆晨，你这个废物到底有完没完？这里是我们萧家，不是你这个外星人可以胡作非为的地方。来人，立刻把这个外星人给我赶出去！别这么自以为是。你们萧家还不是龙族第一家族，没资格让我发的。我说完了，自然会走。小国斌，这就是你的废物女婿，你们二房想造反吗？这，周晨
，这不是你撒野的地方，快给爷爷道歉！饶人道歉，他有这个资格吗？你混账！我现在就把你们全部抽出抓到！妈，老子周晨只是一时糊涂啊！别叫我爸，我没有去告儿子。从此，肖国斌和我没有任何瓜葛。你赶快给我滚出萧家！好，既然这样，这天双丹的秘方，你们萧家是别想的。什么？天双丹？你等等！你别走，你这里真的有传说中能够克制所有毒物的天霜丹的配方？有没有现在还重要吗？我们现在二房也不是萧家的人了，我也没打算再拿出来。文神医，你可千万不要被他给骗了，他就是一个只会白吃白喝的废物，根本不可能有配药的配方。屁！废！文神医，你这是干什么？周先生。这天霜丹呢，是我们这一脉遗失已久的丹方。我和我的师傅耗尽了一辈子的时间，也只还原了几味药。您要是真的能拿出丹方，让我做什么都可以。好，什么都可以，让他们两个给我跪下道歉。暴死！周晨，你什么东西？也配让我道歉？周晨，你这是在挑战我们萧家的威严。不但要把你逐出萧家，还要打断你的双腿，让你后半生要饭。周晨，快别说了，咱们赶紧走吧。千金草，龙葵，决明子。你这个废物，还带着装神弄鬼！来人啊，给我打断他的腿！赶快跪下，给周先生道歉！赶快跪下，给周先生道歉！不然我取消所有和萧家的合作。陈云，你要跪下。文神医，爸，怎么让我的儿子和孙女给这个废物撒跪？就是为了三种药吧？对，这三种药，天霜丹的原材料。周先生，你真的知道了天霜丹的秘方？你还有三秒钟，他俩要是不跪下，你永远都别想看到这。跪下，魏神医啊，你别冲动，我还跟他说假话啊。三，爸，你劝劝魏神医，我怎么能给一个废物跪下？二，霍斌，我们是兄弟，你能让我给你的女婿下跪吗？一，跪下，立刻给我跪下，爸，还跪下，这样才好。你舒服多了，周晨，你别得意。如果你拿不出天霜丹的秘方，你就死定了。周晨，我发誓，一定会杀了你的。你们两个都这样了，还威胁我，<笑>真是潇洒。文神医，这怎么办呀？周晨，只要你拿出天霜丹的秘方，我会给你二房一个公道。拿不出来。你就死！好，记住你说的话。好，那拿出来吧。周晨，我不相信你真的有天上那的秘方，他一定会看着你死。睁大你的狗眼，看清楚了。这就是天霜丹的秘方。周晨，在和老子开玩笑吗？这种东西也能成为秘方？这话是在厕所里憋出来的吧？周晨，你一而再、再而三的虚度我们萧家，你们二房要付出代价的。周先生，你是在耍我吗？周晨，今天文神医戏耍我们萧家，我现在就杀了你。那你就动手吧，别在这一直逼逼。你是没这个胆子，还是没这个实力？不敢做，就把嘴给我闭上。还有，我让你们站起来。周晨，你这个混蛋！谢谢发小，给我跪下。周晨，你找死！来人，把这个狂徒给我拿下！这是要翻脸了。文神医，我给你机会，你不珍惜。等等
你给我看看。跪下，周山，我让你碎尸万段。我最后再说一次，跪下。我最后再说一次，跪下，跪下！如果周柴麻不是真的药方，我也会杀了他。千金草、龙葵、决明子，这是真的药方。文神医，你确定这是真的？我百分百的确定，这是千枫丹的药方。但是传说中，千枫丹的药方是由七七四十九味药炼制而成，这似乎少了点。周晨，你把剩下的几味药告诉我，你要什么，我都可以答应你。我可以让萧月儿当萧氏集团的总裁，也可以让你当萧氏集团的首席顾问。从此以后，再也没人敢说你是废物。周晨，别给脸不要脸！你们给我闭嘴！这里什么事物轮到你们查准了。周晨，怎么样？答应我的条件吗？不，我拒绝。不，我拒绝。你，爸，看看，周晨就是个扶不上墙的废物，说不定他根本就不知道那几味药到底是什么。他就是在戏耍我们萧家。你到底想要什么？简单，把大房一卖，给我逐出萧家。你痴心妄想！我们一家人在集团中都担任着重要的角色，你以为我们像你们一家人一样废物吗？想赶走我们，你也配？周山，能不能换个条件？毕竟我们是一家人，何必做那么绝？一家，老太爷，这做人可不能这么双标。你污蔑我妻子偷取项目权，把我们二房逐出萧家的时候，怎么没想着留一些？现在你说我做的绝，杜晨，你是我们家上门女婿，我让你提条件，那是给你面子。你别给我脸不要脸，你别和我说这些。最后几位要去入，什么时候把大房一卖逐出萧家，我们再谈下一步。月儿，我们走。周瑞和夏冬白怎么了？他们到现在都没有醒。谢月，你可一定要为我做主啊！周晨，实在是太猖狂了。爸，周晨啊，今天敢打周春，明天就打你；今天敢让我下跪，明天就敢认。我也知道，那金窗拉的秘方在他手里，我也没办法动他呀。爸，我要是把那个秘方抢过来。工作，汪家呢一直想和我合作。周晨，你为什么不答应爷爷的条件？就是，你刚才要是答应了，我们月儿现在就是萧氏集团的总裁了。萧国雄一家坏事做起，我只是让他们得到应有的惩罚。谁让你去惩罚他们了？你知不知道你的所作所为为我带来了多大的麻烦？本来我们二房在萧家就被针对，现在所有人都把我们当做仇人了。你自以为是，自作主张，你把我们害惨了。你现在去找老太爷，去把秘方交出去。那我要是不能，我要是不能，天霜丹的秘方是我的，和萧家没关系，和你们也没关系。我要是不想交，谁能逼我？周晨，你还是不是我们萧家的人？你别忘了自己的身份。你也别忘了，今天要不是我，你就被赶出萧家。周晨，你怎么和我妈说话呢？就算你手上有天霜丹的秘方，那又怎么样？这不是你嚣张的理由。你要是再这样，我们就离婚吧。月儿，够了，不用再说了。你要是不愿意交出天霜丹的秘方，我不逼你。但是，请你记住，你是我们萧家的上门女婿。那你告诉我，我要怎么做呀？周晨，你虽然交出了天霜丹的秘方，但你依旧是个废物。你要真想有本事，你就应该像周少那样打拼一番事业。我真搞不懂了，今天是我救了你们，你们却把我和周启强那个小丑比。周晨，你
人家周少确实比你优秀，承认别人厉害就这么难吗？行，他优秀，我他请去吧。哎，小陈，小陈，哎呀，月儿，你怎么能这样说话呢？今天要不是小陈，我们都被赶出小夏了。哎，赶紧去，把他追回来。爸，立刻去。周成，你怎么想起我跟我喝酒了？难道又是被误会，找我诉苦呢？你说你何必呢？不管你再怎么做，肖家人还是看不起你，何必受这个气？难道你就那么喜欢肖月？与其说是喜欢，不如说是我欠的。有什么时候我把欠他的债还完，自然。欠债？那你什么时候能够欠我的债呢？我只是把你当普通朋友，你这么做就不怕对不起小雨儿？拜托，我又没有挖墙脚，我赵芊芊还没有低贱到那种地步。但是肖月儿她不相信你，肖家也看不起你。你觉得你再怎么坚持，你和肖月儿的婚姻能维持多久？周成，我和他们不一样，我是完完全全相信你的。我真的希望有一天，你能考虑考虑。哟，哎，你不是肖家那个非洲女婿吗？等着呢，在这偷吃啊。眼光不错，我替你保密，把你妞儿也让我玩一下。滚出去！滚出去！别逼我动手！哎，给脸没有脸是吧？哎，我可是替你们保密的。像你俩这事让人知道了，那是要罄竹笼的。哎，如果想活命的话，就把你的你不让。美女，如果让爷玩开心了，能给你点钱。回家玩你妈去！臭婊子，你他妈敢打我、啊？就像你这种女人，跟这个废物在一块儿烂。以前脱了衣服，老子都看不上了。莫强，再这么乱说话，信不信我撕了你的嘴？知道我喜欢毛红青年。是不是想死啊？哎呀，我红八蛋，我能看上你的女人是你的荣幸，你他妈敢打我？打你需要理由吗？赛，可别是打你这么轻。你打完我让我滚！来人，小马，动手打人是吗？把他给我抓起来！你们凭什么乱抓人？哎，你们俩在这搞破鞋，为什么不能抓你们？大人，王强他明明在胡说，我和周晨只是普通朋友，明明是王强先挑衅我们的。你们谁先挑衅的谁？我不知道，但是我知道是他先动的手。把他给我抓起来！你们不能这样。还没看呢，这是他们故意设下去的。哎，不算太蠢。既然如此，走吧。我可以跟你放，但你能放了他。周晨，你是不是瞎了呀？站在你面前的是江海市成都卫队队长汪江河，你有什么资格跟我们谈条件？啊、我知道你喜欢这个女人，我等会儿我要把她一起抓起来，当着你的面挖她。完蛋，放了我操！我弄死你！我告诉你。这不是商量，是通知明白了吗？让开！周晨，周晨，月儿，你怎么来？我当然要来了，你对得起我吗？我到处找你，你自己在这干什么？我，月儿，你误会了。赵芊芊，你闭嘴！你有什么资格跟我说话？我把你当闺蜜，你居然勾引我老公，亏我这么相信你们。月儿。肖月儿，你扪心自问一下，你有相信过周晨吗？没有
，你和周喜强不清不楚的，现在却站在道德的制高点上来指责我。哎呀，妈，在老子面前拍电视剧呢？啊，周晨，叫你赶紧放我放手，打死你试试、嗯！你要敢动肖玉儿一根火，他现在立马死！操！好，可以答应不杀你的小情人，但是你们两个必须跟我一起走，要不然大家就一起死了。走！周晨出事了。周晨，我现在给你一个解释的机会，你到底为什么会和赵先生在一起？出这个时候了，你还在关注这个问题？你别岔开话题，说实话，告诉我。<笑>还是我来告诉你吧，这实话就是。周晨跟赵芊芊搞破鞋，谁能想到整个江海市第一上门废物，居然还有烂货运倒贴呀！瞧你嘴巴给我放干净点儿！<笑>周晨，你他妈现在都这样了，还在这儿嚣张呢？好了，先办正事儿。是。嗯、周晨，给你个机会。交出天双丹的秘方。天双丹，你们和肖国修是一伙的？你他妈管这么多干什么呀？把秘方交出来，我就放了。否则你再威胁，威胁你，<笑>就你这条废狗也配呀、啊？我知道你会点拳脚功夫，但这儿可是牢房，就他妈神仙来了。也得被扒层皮才能出去。我不光嘴巴不干净，我这手啊也不太干净。你要敢动他，你们都得死！<笑>吓死我了！我他妈就动了，你能把我怎样？你咬我呀？二叔，人家不相信，那咱就你看。<笑>为尝尝鲜，我们找死是吗？你们敢在卫队牢房闹事，是不是他妈都不想活了？那就看看谁先死。我说过，别碰他。放开我！周晨，你快出手吧！他可是建筑副卫队长，杀了他，我真的就完蛋了。说的没错，你误了我，就等于是得罪了城中府，你们都得死。那又怎么样？就算我死，你不怕死是吗？周晨，松手吧！怎么还有商量的余地呢？放开我！你你你你你,你饶了我！你们要什么，我都可以给你们了。富人知道，我们可没有商量的余地。妈的，你们终于来了，给我弄死他！你不放了我！这句话，我要让你尝尽世间所有的苦心，让你后悔来到这个世上。虫牙飞，你敢擅闯我卫队牢房，是想造反吗？造反！汪江河，你敢绑架我星海集团的人，放了他们，不然我今天就杀了你！可能，是换了旁人。还能给你几分薄面，但是他们两个不行。就算你是星海集团，又能怎样？在我的地盘，你不敢胡作非为。今天没有我点头，你连根毛都带不走。<笑>
，要是我偏了什么，谁能拦我？谁能拦我？他妈不是很厉害？再给老子滚！觉得自己很酷，不至于吧？现在怎么损？啊？何子飞又怎样？星海集团又怎样？怎么想杀你，谁都管不了。老子跪下！您听见我二叔说的话吗？跪下！让我跪下。您受得起吗？还没他们敢打我。真的以为我不敢杀你吗？没错，我没这个胆。那我就让你看看我有没有这个胆量。王强，你要是敢伤人，王强都得死。<笑>我现在还敢威胁我？行、啊，等我收拾完这个废物，再来收拾你。给你最后一次机会，跪下，把天霜丹的秘方交出来。我也给你一次机会，把枪放下，跪下，我可以饶你。八字，动手，给我干死他！给我死！二叔，完了，完了，我们萧家这家彻底是完蛋了。二叔，二叔。主任，先杀我二叔！我要让你们整个萧家陪葬。我要是你，就不会在这时候说话。什么意思？下辈子别碰你不该碰的。殿下，剩下的汪家人要怎么处置？斩草除根，一个。是。周晨，你先是害月儿入狱，现在又杀死了汪家少爷和卫队队长，你是要我们全家都死绝了，你才甘心吗？是啊，周晨，你这次确实是太冲动了。你犯下这样的事情，我们会被萧家逐出家族的，你也会遭到汪家的追杀。你要不你就离开吧，离开江海，或许还能活。不行，不能让他走，他走，遭殃的就是我们全家呀！你你你以为小陈不走了，我们就没事了吗？这这汪家大少爷死了，我们会都会陪葬的呀！哎呀，我们家怎么就是这么惨呢？为什么会有你这个到处惹事的废物女婿呀、啊？妈，妈。你们不用担心，我有办法。我有办法防止。我有办法帮助你们。哎呀，周少，我就知道你肯定会救我们的。周少，求求您救救我们萧家吧。放心，我就是一个汪家吧，我马上就能解决。解决汪家？周启强，你说大话也不怕掰了嘴。你有资格和汪家说话吗？姓周的，你一个底层的废物，怎么能理解我们上层人士的关系？以我和中堂主的关系，只要我开口，别说是汪家，就算是江海市的市长，都得给我面子。一个小丑，还能和赤龙堂扯上关系？看来我得好好质询一下朱元飞。住嘴，周晨。这都什么时候了，你还在这说大话？废物！今天要不是周少找到了中堂主，你以为你们活着从牢房出来吗？哎呀，单凭这一条，我该给周少磕头道谢。姓周的，看到，这就是我们之间的区别。我可以凭借自身的实力帮助小姐，而你只会说大话。这个忙我帮定了，但是我有一个条件。哎，齐家，只要你能救我们萧家，你看书的所有条件我都能答应啊
，我要让这个废物。好样的！周成，你就是一个废物，你只会给萧家带来灾祸。离开月儿，给他点东西。周继强，找死是吗？你就算打死，也改变不了你是一个废物的事实呀。周少，你找中堂主把我们做出牢房，我很感激你。但是让我和周晨离婚，我拒绝。月儿，你难道真的要跟这个废物一起死？虽然我也看不起周晨，但是不管怎么说，他也是我老公，我不会在这个时候抛弃他。月儿，你胡说什么呢？你难道就愿意看我和你爸两个老家伙去跟这个废物死吗？萧玉儿，今天要是不跟这个废物离婚，我现在我现在就死给你看！妈，你相信我，这事我能解决。好了，这么大的牢子，你个废物，能解决得了吗？嗯、早知道你们闯下这样的祸，今天上午就应该把你们都逐出萧家。周晨，你以为你算什么东西啊？他没有纹身，你给你成为狼，就是一只随时被我碾碎的蝼蚁。蝼蚁。罗宇又怎么样？你们上午不是跪得很开心吗？你闭嘴！你犯下这么大的错误，还敢如此嚣张？你就这么迫不及待带着阿芳去死吗？哎哎，大哥，这件事完全是周晨他自己一个人做的，跟我们阿芳没有任何关系啊！有没有关系？不是你说了算。父亲也说过，从今天起，你们二房逐出。萧家一脉，你们的死和我们萧家再无一丝的关系。周晨，没有了萧家的庇护，我就等死了。还有你们，都得死。这就是你让我下跪的代价。你信不信我能让你继续跪着？好了，周晨，大伯，堂妹，咱们毕竟是一家人，没必要弄得这么难堪吧？好。念的都是喧嚣的，我就给你们一次机会，啊！你们一家跪一下，双手奉上，天双担的秘法，我就饶你们啊！周晨，你上午不是还挺嚣张的吗？现在给我跪下，不然……你知道上一个人让我下跪是什么下场？什么？死！放开！闭嘴！住手！还不放手？你们眼里还有没有我这个家主？你先好了、啊，快放手！爷爷，你可要为立青做主啊！要是你再晚来一步，我就被这个王八蛋给掐死了。不管了，二房实在是太烦了。必须把他们逐出我们萧家！哎，老太爷，这事是周晨自作主张，跟我二房没有任何关系啊！周晨，你还不跪下赔罪？别说是江海，就是整个龙国，谁能让我下？<笑>周成，你少他妈装逼了！我看呢、啊，你就是想把月儿他妈拉下水。爸，你看。萧家有周晨这样无法无天的人，好、哦、啊，我们是家破人亡的。萧家有你父女这样的人，全部家亡了。爸，你这是干什么呀？得罪王家的是周晨，打的就是你这个畜生，为了一点零头小利，勾结王家陷害周晨，我的孙女婿差点被你害死了。你还有脸告状，爸？你这，你还敢狡辩？还不滚回去，给我面对死做！站住！我让你们走，在这大闹一场，现在拍拍屁股就想走，你把这儿当什么地方？公共厕所吗？姓周的，你想干什么？我说过，我要让你们跪下。你以为我在和你们开玩笑？姓周的
，也打算进城了。跪下！周禅，别以为你有千双蛋的命吧，就可以无法补天了。我现在就联系汪家，将你们二房全力压碎。汪家已经完了。爸，我们家有完了。这，这怎么可能？老爷子，我给你一次机会，要他们，还是要天双丹的？周晨，你想清楚再说话。你要是再骂半句，我保证你这一辈子都别想得到天双丹。周晨，他妈，你以为你是什么东西？竟敢威胁我！不就是一个天双单吗？周晨，总有一天你会跪着双手把配方献给。住口！从现在开始，解除萧国雄一家在萧氏集团的所有职务。住出萧家！爸，我为萧家立过功，我为萧家流过血，你不能抛弃我吧？周晨，是我一时糊涂，你们心窍好，看在我们是一家人的份上，你就放过你我，我萧国雄，给你跪下。哎、<笑>现在跪下了，完了，你还真以为谁都有资格在我面前下跪？滚！这群忘恩负义的王八蛋，总有一天我会让你们付出代价的。走啊，爸！周晨，嗯，按照约定，我已经将萧国雄逐出萧家，千双丹的秘方可以交给我了吧？好，我现在不好了。好了，大伯他们离开公司的时候，不仅抛售了手中的股份，还卷走了数亿资产。要是不还上，我们萧氏集团就完了。什么？萧国雄这个王八蛋，我要杀了他！爸，现在的当务之急是怎么样补上这个缺口，挽救我们萧家呀？这件事我有办法，交给你。我认识一些人，应该能帮上。你能认识什么人？不就是赵芊芊那个贱人吗？你找他帮忙，简直给我们萧家丢脸！小陈啊，你是有妻子的人，和芊芊那种人走得太近，不合适。这种事儿别掺和了啊！周成，伯父说的对，这种事不是你这个岁数能掺和，还是交给我吧。各位，我正好认识江海银行的朱海，你们找他再。你一定可以度过。不管怎么做，小勇儿，只要你能把这件事办好，萧氏集团总裁就是你的了。周晨，你又什么都不懂，跟来干什么呀？月儿，周晨是你的老公，他想帮你，不是很正常的事。帮忙？他有这个实力，早就把钱拿出来了。还需要我出手？不就是几个亿吗？我立刻让人划到萧氏集团账上。周晨，你能不能闭嘴啊？你在家说大话也就算了，到这里还要来来丢人。废物最大的特征呢，就是嘴硬。周晨，我看你是想借这个机会，好好巴结一下朱行长这样的大人。没关系，我给你这样的机会，刚好。也让你好好见识一下。朱行长，抱歉，我才有个酒会，来晚了。是谁要找我借钱的？朱行长，是我呀，我是周氏集团周启强，之前我们合作过很多次，这次来我是带着小贾向江海银行贷款的。哦，原来。是肖大小姐呀、啊，想借钱呢，好说好说，把这个都喝了
，你要多少，我借多少。<笑>你要多少，我借多少。<笑>说行长，我是来谈生意的，不是来陪酒的。别他妈说那些废话！我饿了，滚蛋！别搞清楚一件事儿，你今天是来求老子办事儿的。我不点头，你一分钱也别想拿走。不管了，小姐你的面子，想走就不喝了。去，给老子滚！你欠老子的钱都还没还清呢，凭你也可以让老子给你面子。房子最多给你自己，否则滚蛋。李副行长，我这次需要八个亿。只要你能放款，我就喝。不就是钱吗？老子有的是，先把这些给我喝完，再来和老子说话。好，希望您信守承诺我让你得了，继续喝。拿钱在老子面前装，给老子喝！<笑>在包里啊？难道你让我看见你被关进一栋鱼中吗？周晨，你不过全了这些不做了，你明不明白我到底有多需要这笔钱？你把周二长弄成这个样子，我还怎么贷款？好东西，还想借钱？现在就把你们肖家全部拉到黑名单，别想在江南市任何一家银行借到一分钱。周行长，你别激动，我替周晨向你道歉，那绝对不是故意的。切。让我欠也有诚意啊！哼，现在太多，向人道歉了，跪下！周安长，别让我说第二次，让我女人给你跪下，我找死是吗？周安、啊、长，你没事吧？他真的不是故意的。我在逗我是吧？这好像不是故意的。老子是,是吧？你们都在说，周启强，你还是不是个男人？别乱走，再这样走，我走了，我们肖家怎么办、啊？这姓朱的他就没想借钱。周晨，你走吧。玉儿，你喝多了？我没喝多。周晨，你知不知道你刚才都干了什么？前些天你得罪王家，侥幸不死，现在你有挑衅修罗堂的人，你要死我不拦着你。你得不得不要连累我们萧家，陪着你去死啊？这些年我已经足够包容你了吧？我不明白我做错了什么，你要这么害我？旭儿，我没有，你还在狡辩。旭儿对你这么好，你就这么回报小姐？旭儿，我早都跟你说过了，周成就是一个只会惹事的废物，你必须把他搞清楚。周启强，他
他们两口子的事情跟你有什么关系？你瞎掺和什么呀？老子愿意。赵晨晨，别以为老子不知道你在想什么。你是不是觉得月儿和周成离婚了，你就不跟他在一起？你们这对狗，老子早都看清了。周启强，你要再多说一句，现在就杀了你。那你先杀了我吧。小月，你就这么护着他？是又怎么样？我原本以为你只是废物，但我没想到你狂妄自大还无知，你就是个疯子。在在你眼里，我就这么不堪吗？我一直给你机会，但你一直都在挑战我的底线。走，你现在就走，我不想看到你。月儿。终于把这个家伙赶走了，周晨，和我的梦你还猜呢？月儿，是你把周晨空手让给我的，我可没强了。月儿，你太冲动了。月儿，我没说错吧？周晨和赵思谦肯定。现在这些跟我都没关系，周少，我需要你的帮助。现在贷款没下来，又得罪了修罗堂的人，我们萧家算是彻底完了。放心吧，月儿，我肯定有办法帮你的，上车吧。周晨，跑那么快干嘛？你真生气了？你说呢？我能不生气吗？好了，怎么像个孩子一样？我告诉你个事情，周启强。什么意思？他纠缠月儿这么长时间，你就没有调查过他？你会去调查一只蝼蚁的消息？像周启强这种好色者，要不是月儿护着他，我早就把他碾死。是是是，你最厉害了。不过周启强他接近月儿，不光是好色，更有可能是图谋萧家的家产。据小道消息，周家快濒临破产。你确定？我现在还不是很确定，不过我现在去查，立马就能去。不用查了，有个人肯定知道。妈的，废物！你们两个废物，一个人打不过了，我养你两个有什么用？现在江月跑了，到嘴的鸭子也飞了，你让我怎么跟他们交代？王总，这一切都是那个男人的错。对，要不他事情也不会变成这样。赵晨，这个王八蛋，再让我遇到你，我一定把你碎尸万段。我说啊，呵呵周行长，别紧张，我有个问题要问你。又是周晨，肖国斌，这就是你的好女婿。你们萧家就要毁在他手上了。没借着钱，还得罪了修罗堂。哎呀，我们萧家这次是真的完了呀！是，我也没有想到他会这么冲动啊！周晨呢？我让他走了，这个混蛋就这么走了，把我们一家人丢在这儿等死呀！哎呀，好了，现在当务之急是想想怎么办。哎，哎，雨儿，嗯，咱们不是星海集团的合作方吗？呃。不如去找找星海集团出出手。我问过了，星海集团拒绝向我们提供任何帮助。完了完了，连星海集团都放弃我们了。其实这件事儿还没到不可挽回的地步，我有办法解决。哎呀，齐强，患难见真情，我果然没有看错你。周少，你有什么好主意啊？简单，让我们周家投资小石像。有了我们周家的注资，萧家不仅能够起死回生，我们两家的关系还能更近。注资是件大事儿，我需要开会商议一下。月儿，你还犹豫什么？没有周家的注资，萧家很快就支撑不下去了。难道？当然不值得相信。周晨。
一个王八蛋还敢回来！小陈啊，你得罪了修罗堂，还回来干什么？爸，周家内部亏空严重，随时都会破产。他根本没钱进去消，他这次投资不过是想把萧晨卖给修罗堂。周晨，这都什么时候了，你还要来捣乱？你非要看我死在你面前你才甘心吗？月儿，你别激动，周晨说的都是真的。放屁！现在能救我们萧家的就只有周家了。你这对狗崽子，再敢阻拦，我就别怪我跟你们拼了。小陈啊，虽然一直以来你都一事无成，但我始终认为你是个好孩子。你怎么能冤枉齐强呢？我知道你跟齐强有矛盾，但是在大是大非面前啊，你还是要学会忍耐。老、啊、安，不是嫉妒周齐强，我已经问过江海银行的朱行长。这一切都是修罗堂设计好的，还问朱行长？周晨，你也不看看你什么身份，哪有资格跟朱行长说话呀？他不光说了，还是跪下来求这碗天。周晨，你说这话你不觉得可笑吗？周少不计前嫌，一次又一次的帮助我们，而你呢，非但不感激，还一次次诋毁他，而我一次又一次的给你机会，你却一次又一次的让我失望。我们萧家不欢迎你，请你离开吧。月儿，周成只是正常的伎俩而已，我可以理解。如果你们萧家实在不愿意接受我们周家的王者，那周子的事儿，当我没说。哎、呃，齐齐强啊，啊，小陈办这事你是糊弄，这并不影响我们之间的合作嘛。啊，对呀、啊，这个周晨并不代表我们萧家呀。月儿，你倒是说句话呀。我同意跟周家合作。明天就签约。月儿，今天谁也阻止不了我们跟周家的合作。你个废物，根本不行，还愣着干什么？赶紧给我滚呢！妈，我我不是你妈，我没有你这个废物女婿。从今以后，你跟我们萧家没有任何瓜葛，你赶紧给我滚呢！滚呢！行，我好言相劝你们不听，早晚有一天。你们会为你们今天的所作所为后悔的。对不起啊，周少，我替周晨向您道歉。我从来不会在意一个废物上的话，我只是想帮乔家度过难关。月儿，看看，什么才是气度？像周晨这样的废物，一辈子都成不了事儿。哎呀，只有周少这样的大人物，才是最适合你的。周少。谢谢您的帮助，不过我们已经被修罗堂盯上了。您这个时候注资会不会牵连到您啊？不用担心，月儿，明天我去带你见一个重要的客户，他一定能够帮你们解决这个事儿。好，芊芊，帮我个忙。怎么，你还放不下萧家啊？周晨，你至于吗？萧家人都这么对你了，你还贴上去啊？你贱不贱啊？我只是为了偿还一段恩情而已。等这事结束，我就会和萧家断绝关系。这两天修罗堂会对萧家动手，你帮我照顾好月儿。嗯，放心吧，我会看好他的。这两天修罗堂会对萧家动手，你帮我照顾好月儿。嗯，放心吧，我会看好他的。血徒真是越来越无。偌大的修罗堂，竟然对萧家动手！不，你错了。血徒想要吞并萧家，从而获得星海集团的合作名义。他针对的不是萧家，而是整个星海集团。让七师姐准备一下，彻底铲除修罗堂，以绝后患。怎么了，芊芊？周晨，周姐要把月儿带走了。什么？日子最后，收购你们周氏的钱会打到你们海外户头上，三个亿，供营销快活一辈子了。谢大人，大人，这是我和萧氏集团签订的注资合同，您过目。大大人，吃这些食物有什么意思？这。他是真的那么爱吃
想不到我设的心态之余，能得到如此美人。<笑>跪这么远干什么？过来，一起欣赏。哎，不不不，大人，您慢慢品尝，赏色就行了。他妈谁呀、啊？啊？难道不知道老子这海关大王用餐了？就你妈！周成，呀，周成，你他妈疯了！知不知道你自己干了什么事儿？这可是修罗堂堂的血徒大人！你个王八蛋！你敢这么想？去欺骗！啊，他自己没脑子，关老子屁事！大人，大人，你没事吧？大人，大人，你没事吧？他妈谁呀、啊？敢打我！你装死！大人，这就是我跟你说的周成，他不仅打了学长大人，他还做了朱行长。要不是他。咱们的计划早都完成了。好啊，这早你了，你他妈自己出现了，敢动我修罗门的人，我叫你一死谢罪。哎，纠正一下，我不光打了你的血手，我更杀了他。是你，杀了我副堂主，我要你全家偿命。<笑>我好害怕呀，只是杀了你一个副堂主，你就要屠我全家。那我连杀你手下十几个金牌杀手，你是不是要把我阻止不进呢？妈，找死！想杀我？当年你杀不了，现在也一样。你到底是谁？我是谁重要吗？你只需要知道，今天。就是你的死期！<笑>你敢动我一个毫毛，江海将向你涂炭！危险，你也看。危险，你也配？老子又动了，你怎么样？周成，你他妈疯了！你敢动血屠大人，整个萧家都得给你陪葬！你还不跪下给大人道歉？血徒又怎么样？敢动我的女人，都得死。<笑>周成是吧？好啊，我给次机会，把你老婆一拖干净了。也许我考虑留你去全尸。周成，你他妈听见没有？这是血徒大人给你最后的恩赐，你还不珍惜？能够把自己老婆献给血徒大人，多少人都求之不得呀、啊！那你怎么不把你妈献出去？是没有了。周成，你他妈还敢催？别以为大人刚刚让你几招，你就得意忘形。好啊，挺傲气的。我，我喜欢这样子。你叫你老婆服侍我，如果我舒服了，我考虑考虑，放你一命。一顶绿帽子，换几条命，不亏。周成。血徒大人都已经如此大度了，你还不答应吗？要我说，你也是够贱的。像萧月儿这样的女人，勾勾手就能上床，你舔都舔不到。舔狗、废物、绿帽侠，你还真是厉害呀、啊！啊！周启强，我早就想杀了你了，敢挖我墙角，还敢欺骗月儿！像你这种贱人，就不配活在这个世上。死！大、啊、大人，就,就杀鸡儆猴啊，周成、啊！像这样的废物，你杀了多少个，我都不在乎。拿他威胁我，还嫩我？老子不是威胁你，等我先清理了这个垃圾，再来杀你。十年前虽然逃过一劫，现在。你可没这个运气了！你到底是谁？你猜呢？不可能是他！你敢冒充那一位？现在杀了你！啊啊！啊这血徒，竟然敢这么想死，我就送你！啊啊！住手！住手！住手！你是想杀人吗？像这样的人。难道不该杀吗？周成
我原本以为你只是狂妄自大，就喜欢闹事，但我没想到你居然想杀了血屠大人和周尚。疯了，你已经彻底疯了。你是被他们蒙蔽了，你不知道他们是什么样的人。你放屁！你知不知道周尚是为了帮你弥补错误，才找来血屠大人从中调和？没想到你居然一错再错，周晨，你现在的行为真的让人错愕。<笑>周晨，我还以为你是什么大人物，原来你也是被老婆唾弃了，可怜人啊！像你这样的废物，不配活在这个世界。我让你说话了吗？确定。我说过今天就是你的死期，既然你这么想死，那我就成全了你。今天有我在，你别想当他们任何一个人。萧玉啊，非要和我作对是吗？萧玉啊，你非要和我作对是吗？是你一直在害我。玉儿，你终于看清了，刚刚你就是喝醉了，我就想扶你到沙发上休息一下。周晨看到了，竟然就想杀了我和血屠大人。我好不容易劝说血屠大人放过小佳，这下……现在明白了吧？我为什么要挡在你的面前？作为丈夫，你非但没有帮我，反而一直给我制造麻烦。我本着夫妻最后的感情，我想着最后再帮你一次。而你呢？你居然想杀了血屠大人！血屠大人是你能动的吗？一个被我踩在脚下的垃圾，有什么不能动？我活了是吧？先杀了你！刚才没踩够是吧？那就再来！血屠，我告诉你，我记住，只要我活在这世上一天，就没资格站起来。周成，你怎么敢？还是一只蚂蚁，什么不敢的？周成，你给我放手！血屠大人，周成他就是有些冲动，他不是故意的。他脚踩在我的身上，不是故意的。你们这帮狗男女，太耍了！我干你了！血族大人，我替他向你道歉。周晨真的不是故意，我们错了。现在你就放过我们吧。他把我踩在地上，这是因为道歉的态度吗？周晨，我要你全家死光，我要萧家给你陪葬。这就是你最后的遗言吗？说完了。看在月儿的面子上，我饶你一条。但是我告诉你，江海只要有我在，你就翻不了天。以后别去碰那些你不该碰的人。滚！<笑>今日之事，我这辈子不会忘记。周子，你们对我的羞辱，我千杯万杯，要回来。还有，周三，你这辈子做的最大两个错误，第一，不应该得罪我们修罗塔；第二，没有杀了我。等待你的将军，勇士的折磨，我等着你，别让我太失望。滚！我不需要你的帮助，从今天起。三年的夫妻恩情算是还完了，从今往后我们再也没有任何瓜葛，你还吧。不用你说了，等这事结束，我们就离婚。<笑>等事情结束，你们想的太天真了，你们以为还有这样的机会吗？周子，儿子自小之内，外面周家全部灭亡。要慢慢的折磨你们至死！我早跟你们说过，周晨就是一个祸害。先是汪家，后是修罗堂的副堂主，现在连修罗堂的堂主他都敢打，现在怎么办？难道要我们萧家，他这个疯子
陪着他们吧。三三，谁是叫你满意的？周晨，这下你满意了吧？我既然肯做，就不做。你算个什么东西？会点拳脚，就想以全世界为敌？你个废物！你要把我萧家为你的愚蠢卖。我是为了救月儿才说出来。你为了救月儿，救不你？不用，月儿有周少护着，哼，一定不会出什么问题的。嗯，难道你是怀疑周少有问题？不可能，周少跟我们家月儿一往情深，周少不可能害我们萧家。您还真是打对了，我正好有一个可以解救萧家的办法。我正好有一个可以解救萧家的办法。周少，您真的有解决办法吗？齐家，我们萧家就靠你了。瞧瞧，周少这样的大人物，岂是周晨这样的货能比的吗？哎，周少，你快说说什么办法呀？这个办法其实很简单。那就是你们交出小事情。你的意思是？当然，血头大人可说了，只要你们交出萧氏集团，他就可以既往不咎，不仅放过你们萧家，就连周成这个废物，他都可以宽恕。真的吗？当然，这可是血头大人亲口告诉我的，肯定不会错。阿姨，这可是萧家最后活命机会，用一个萧氏集团换整个萧家人的性命，多划算啊！这叫留得青山在，不怕没柴烧。月儿，你觉得呢？我……你们不会真信了吧？先不说血屠大人是个什么样的人，但是他是修罗堂堂主的身份，你觉得他会和周启强这个蝼蚁承诺吗？你闭嘴！你懂什么？你们觉得血屠会这么轻易放我萧家？周启强，你既然投靠了修罗堂，就别再装作一副假惺惺的模样。启、嗯、强，小陈说的这都是真的吗？当然是假的了。周少一直在帮我们，怎么可能投靠修罗堂呢？再说了，就算是投靠修罗堂了。周少也不可能害我们，是吧？阿姨说的对，我怎么会像周成这个废物一样祸害周家？月儿，你考虑怎么样了？机会可只有一次，难道你真的要整个萧家都陪周成这个废物陪葬？月儿，你相信我，我能解决。拿什么解决？月儿，你看看妈妈，难道就愿意看着我们老两口？就这么去送死吗？嗯、我我同意，我不同意！一群狼心狗肺的东西！我把萧氏集团交给你们才几天，我们家破人亡，这一家人，萧伯兄更狠！我告诉你们，只要有我萧王海在一天。谁也别想把萧氏集团拿走！现在就送你去死！眼看计划就要成功了，突然钻出来找死，好啊，那老子就成全你！周少，你干什么？你快放开我爷爷！放了他，好啊，把这份合同签了，我就放开。不能签，不签，你们都得死！周少，你怎么变成这个样子了？你不是应该帮我们的吗？<笑>帮你们？开什么玩笑呀、啊！你们不会真的以为我会倾尽人脉帮你们吧？天下没有白吃的午餐，我从一开始就想得到你们萧氏整个集团，也就是你们这群没脑子的蠢货才会相信。原来从始至终你都在骗我，骗你又怎么样？像你们这样的蠢货，都是我整下的，任由我拿捏
，可以去工作南墙股份。现在想想，周成，你就算看过我又怎么样呢？你带的这群猪队友还想不玩，真他妈的死！诸位，不好意思，最后的赢家是我。你赢了吗？我看未必吧。这份合同我们是不会签的。那老头你想杀你就杀了，我早就看到不说。姓周的，早看出你是白眼狼，没想到你竟然公报私仇。哎，老太爷，你说这话可太冤枉了。是你不让我们签字的，保住萧氏，你不是应该高兴吗？<笑>你还真以为不签就能保住萧家呀？我实话告诉你，其实你签不签都不重要。我手里现在的股份。加上萧国雄卖掉的股份，修罗堂对萧氏集团的持股已经超过了百分之五十，萧氏集团早就是我们的了。<笑>小燕儿，我给你最后一次机会，签了他，不然你们都得死。哎呀，你就签了吧，活着总是好的。你要相信我，就别签。可我不相信你。合同给我，合同签好了，可以放我爷爷吧。<笑>现在想走，恐怕来不及了吧？现在想走，恐怕来不及了吧？大人，这是本合同，萧氏集团已经是我们的。大人，合同我们已经签了，按照约定应该放我们走。就凭你装牛，也配跟我谈约定？哼，可笑了。周成，我说过，我慢慢教你萧家。那就来呀、啊！你要是动他们一根毫，杀你们修罗体一根；你要是杀他们一个。无论你修罗特，你敢吗？这个世界上没有不敢干的事儿。今天，做给你看一看。用这个老东西，试试错。周晨，你个挨千刀的，你混蛋！玉儿，快救救我！妈不想死。大人，求求您就放过我妈吧！你让我做什么，我都愿意。玉儿，你早这么说，我就没事了。啊！你昨晚可是配合点，今天我就没有那么多事儿了。不过，看在你这么诚恳的份上，我的爹再给一次机会，把衣服脱了，爬过来，我放你妈一马，怎么样？这么喜欢看别人脱衣服，怎么不回去看你妈呀？怎么，我是你妈？大胆，敢这么跟血屠大人说话？我怎么说话用你管吗？周晨，你能不能闭嘴呀、啊？小陈啊，这个时候不要再逞能了，活下去才是最重要的。周晨，你快跪下来，给血屠大人道歉。废话，跪下来，不然就死。周晨，给老子跪下！瞪胆的狗眼，老子亲眼看出好戏。小玉儿，你不是很喜欢保护家人吗？把衣服脱了，难道需要帮忙吗？脱！血族大人，是不是只要我把衣服脱了，你就能放过我们小家人？玉儿、啊，<笑>看心情吧。但是你要是不脱，那萧家人都得死。月儿，你要我出手，大家都有看我，我看你妈！血徒，我说过，只要我活着，你没资格站起来，你是没听明白吗？大胆，周成，你快放了大人，不然你们死定了！大话谁都会说，我
，一时嘴炮有意思，有本事你别说。你还他妈放了！你要是再动次，我先杀了这老太婆，我再弄死你！啊！我又动了，但是动手了。不要！这不，这就是你心魔。草包废物！住手！有本事让我起来！你真老子想干他！杀了你，我血多，血不为人。好，我给你一记。大哥，赵晨，给我死！不行。不行，放下枪。血多，让你死。钟亚飞，难不成？你们赤龙堂要给我们送他开战吗？开战就开战，是你先越界的。萧家是我们星海集团的合作方，岂是你这个地下老鼠能碰的？妈的，钟亚飞，你别以为你是星海集团，老子不敢动你。那你就试试。好，好，我这事儿没完。走，站住！我让你走。你想干什么？把合同留下，周晨，你别以为春堂在这里，我不敢动你，敢从手上取东西，你早死了。有本事你就动手，打走炮，却会让我看不起。把合同留下，不然死。你，嗯、你以为我在和你开玩笑吗？周晨，帅力。给他，给！谢谢中堂主救了我们全家。谢谢中堂主，我就知道星海集团不会放弃我们的。谢谢中堂主，谢谢中堂主，要是您出现，我们萧家就完了呀！别高兴的太早，现在萧氏集团还有股权在修罗堂中。立刻给修罗堂围剿，在最短时间内拔出修罗堂。周晨，你怎么跟周堂主说话呢？我们才刚刚脱离危险，你又开始装。周晨，今天要不是周堂主，你以为你还能站在这里吗？你有什么资格指挥人家周堂主？你还有没有做人的底线了？周晨，今天惹了这么大祸，我们还没找你算账呢。你给我滚出萧家！你们就不要再闹了，这修罗堂的问题还没有解决，你们怎么自己就闹出来了？罗宾，你这个好女婿就是个祸害，先是汪家，现在又是修罗堂，整个江海市的势力啊，都让他给得罪遍了。他要是不滚，我们萧家早晚要家破人亡的。没错，像周晨这种什么都不会、只会惹事的废物，就不应该留在萧家。老爷子。我给你秘方的时候，你可不是这么说的。此一时，彼一时。现在我已经得到天床丹的秘方，现在你就没什么用了。你虽然有了秘方，但是你用过。什么意思？你没用？怎么知道我给你的秘方是真的还是假的？你。殿下，萧家人如此羞辱你，难道你就这么放过他们吗？算起来也是因为我，才让萧家遭受这样的灾难。是我对不起他们。解决了修罗堂，也算是我对萧家仁至仁情。让我命令围剿修罗堂。是。殿下，修罗堂已经全面溃败，但是今天却突然消失了。查到踪迹了吗？属下无能，没有查到他的踪迹。周晨，不好了，萧叔他们失踪了。我想干什么？你看不出来呀、啊
，老子喜欢了你那么多年，没想到你最后还是嫁给了刘晨玉。不过那又怎么样？你现在不还是站在这，让人走人？哈哈，无耻，卑鄙下流！不能了，我是禽兽中的禽兽，败类中的败类。说起来，你还要感谢人家，把你调教这么多年。你无耻！你抓了我，你就不怕吃了我，不会放过你吗？牡丹花下死，做鬼也风流。能睡了你这么多，现在死都愿意。天消一刻值千金，咱们还是快点开始。我已经迫不及待想看周成戴绿帽子。放开我！然后什么？杜成，别打了，别打了，别打了，别打了！看到了，你动我一下，我打他们半下。但是你要让我舒服的话，没准我一开心还可以放他们一马。现在把衣服脱了。不脱是吧？谢谢。想、啊，想、啊、死是吗？这就是我和你的区别，你只会威胁别人。而我会动手，诛杀修罗唐余孽